E aí galera, como é que tá? Tudo em ordem? Tudo de boa? Felipe Brazuca por aqui e como sempre eu trago para vocês várias palavras, expressões em português que você só aprenderia morando muito tempo no Brasil, mas muito tempo mesmo. Esse vídeo já tá na fila de espera já há bastante tempo. Juan Camilo Hernandes participou nos comentários aí em várias ocasiões. Ele falou, Felipe, grava um vídeo sobre bater. E eu, bater? Mas pô, quais são os significados de bater? Tem tanto, tanto, tem tanto significado assim? Hum, ok, depois. Aí depois ele mandou outra mensagem. Felipe, eu gravo um vídeo aí sobre bater. Eu ainda não tenho muitas palavras relacionadas com bater, muitas expressões. Depois outra vez, e depois outra vez eu falei, caramba, ok, vou parar e vou ver todas as expressões que eu consigo pensar com o verbo bater. E galera, encontrei muitas, ok? Fique até o final, porque tem material extra. E no finalzinho aí vai ter algumas expressões que é mais 18, ok? Então se tiver criança por aí, na parte extra, você tira as crianças daí, ok? Veja o vídeo sozinho. <risos> ok, começando quando você tá distante de uma pessoa que você gosta, né? Você tava ali junto durante muito tempo, você foi embora e depois você começou a sentir falta daquela pessoa. Você sentiu, né? Como você fala assim, a saudade bateu. Bateu uma saudade, né? Quando você começa a comentar sobre algo que você fez, que você gostou muito, e você, caramba, chega a bater uma saudade agora. Chega a bater uma saudade, né? Bateu uma saudade. E esse chega, tan, tan, tan. ou seja, chegou ao ponto de. Chega a bater uma saudade agora. Bateu uma fome também, né? Chega a bater uma fome também. Bateu uma fome, bateu uma saudade. É como chegou, né? Tipo, pum, chegou em você a saudade, chegou a fome em você. Aí você tá aí, né, com muita saudade, era namorado, namorado, e você vai fazer uma viagem rápida na casa dessa pessoa, porque você, não sei, tá, vai, vai viajar amanhã, só tem um dia na cidade e o seu namorado ou namorada tá, não sei, tipo, a duas horas, três horas de distância do local que você tá. Então você vai na casa dessa pessoa e volta no mesmo dia. A gente fala que isso é um bate e volta, ok? Bate e volta, bate e volta é uma viagem rápida de um dia. Tipo, aqui em Medellín tem o uh, uh, Guatapé. El Peñol de Guatapé e você vai durante a manhã e volta a tardezinha, então bate e volta, você vai e volta no mesmo dia. Pra galera que gosta de caminhar, chega numa cidade e gosta de andar muito, né? Porque tem pessoas que não gostam tanto de estar tá caminhando tanto, nem mesmo sendo turista, né? Às vezes prefere ir diretamente no ponto turístico, olhar e tal. E já tem outras pessoas que gostam de caminhar muito. Eu particularmente gosto de caminhar muito, então eu falo que eu vou bater perna, eu tô batendo perna por aqui, eu tô batendo perna, eu tô andando por todos os lugares, ok? A gente usa muito esse bater perna quando você fala também, eu vou no shopping bater perna, eu tô aqui no shopping batendo perna, eu tô andando, olhando coisa para comprar e tal, eu tô batendo perna. Agora, quando você bate de frente com alguém, é quando você choca nas ideias, ok? Você não bati de frente com essa pessoa, não, 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 não tô simpatizando bem com essa pessoa, então eu bati de frente por conta de um comentário que ele ou ela fez. Você tem uma amizade muito boa com essa pessoa, mas uma vez por outra ali você bate de frente com essa pessoa. Ok, sem problema. Mas também tem outra coisa, de você não se bater com alguém. E quando você não se bate com alguém, é quando... quando como me cai muito mal, como essa pessoa me cai muito mal. Como que não, não vou com a cara dessa pessoa, né? Tipo, eu não me bato com essa pessoa, não... não sabe, não, 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 não tá sincronizado, não vai, entendeu? Tipo, não me bato com esse tipo de gente. Agora, na empresa, você pode chegar e bater, ponto, ok? Você pega lá o cartão, né? O crachá, você pode passar lá, identificar para marcar o horário que você está chegando e o horário que você está saindo, ok? Isso é bater ponto. Imagina aí você que gosta de jogar jogo de tabuleiro, né, tal. O pessoal ainda joga jogo de tabuleiro, é tudo na internet, né, hoje em dia, tudo no celular, aplicativo para tudo, Eu não sei se a galera se tem o costume de jogar. Mas quando você está jogando algum jogo ou algum jogo de cartas também e você ganha, né, você finalmente chegou no objetivo e você fala Bati, ok? Bati, do verbo bater, bati. Eu nem sei, na verdade, como é que se fala isso em espanhol. Quando você tá jogando dominó, assim, você... Pum! Você fala, gané, <risos> gané. Ou você fala... Bat... Não, golpei. <risos> não, não, nada a ver. Ou seja, em português seria bati, ok? Bati. Agora falando de, de bater, lembrei de jogo, né? Lembrei do, do jogo de infância, quando a gente brincava de esconde-esconde. Porque quando você contava, né, alguma pessoa ia procurar os outros né, que estavam escondidos e você ia correndo e, e chegava num lugar que a pessoa estava contando e batia, né? Aí você fazia, falava assim, batida Felipe! A outra pessoa, batida não sei quem! Batida blá blá blá! Eu acho que isso muda em cada região do, do Brasil, né? O nome do jogo, esconde-esconde, 
e também o que você fala quando você chega no, no ponto final, né? Você, ah, consegui, bati! Ainda naquelas brincadeiras de infância, você tem o carrinho de bate-bate, que era uma maravilha, né? Você sempre estava esperando ali o carrinho mais rápido de todos na fila do parque. E você estava lá olhando, ah, o, o carrinho verde é o que anda mais, é o que anda mais, o verde. E a galera na fila lá esperando. Quando, quando abria, né, com a galera saía correndo lá para entrar no, nos carrinhos, era um desespero das crianças, todo mundo correndo lá para pegar os carros mais rápidos, né? E claro, né, aquela emoção de bater em todo mundo que é para quebrar o pescoço do povo, né? O cara no, no carrinho de bate-bate. Aí você tem também quando você bate o pé com alguma coisa, quando você decide 100% que aquilo vai ser assim, bater o pé, ok? Quando você bateu o pé e falou que não ia fazer. Caramba, a mãe dele bateu o pé e disse, você não vai sair de casa para brincar de esconde-esconde. Outra também seria bater o martelo. Quando o juiz decide algo, você bate o martelo, né? Como, pá, ok. Ou no leilão também, você vai lá e é ok, quem dá mais, quem dá mais? Pá, vendido, né? Bateu o martelo, ok, já não tem como voltar atrás, né? Você tem que ir com aquela decisão, bater o martelo. Eu posso falar, Bom, tá, tá tudo certo aí para que eu seja contratado na empresa, né? Eu tô esperando, né? Pelo menos o que me falaram foi isso, né? Que eu ia ser contratado e tal, não sei o quê. Mas ele não bater o martelo. Ou seja, eu tô esperando a decisão final, mas tudo indica que isso vai acontecer. E claro, bate aqui, bate aqui, bate aqui, né? Toca cinco, toca cinco. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, né? É o high five, high five. E quando você vai dar o high five, quando você vai bater aqui, né? Toca assim, quando você vai dar o toca aqui e a pessoa não levanta a mão, você fica no vácuo, ok? No vácuo é como em el vacío, você é no vácuo. Caramba, me deixou no vácuo, né? Sabe quando você tá celebrando alguma coisa e você... Aê! E a pessoa não vê que você levantou a mão e você fica... Aê! Aqui, tava só coçando aqui, não sei o quê. Eu vejo muita gente que tá no Brasil que está aprendendo português e aprende em pouco tempo. Gente que não mora no Brasil e aprende super rápido também. Eu falo, cara, pode bater no peito porque isso não é para qualquer pessoa, entendeu? Essa é muita dedicação que você tem. Pode bater no peito, você pode bater no peito. Bater no peito. <risos> bater no peito, ok? Você bate no peito. E a outra coisa é você que já é tipo um bater no peito, sendo que com um ar assim mais de, de arrogância, né? Tipo de se amostrar é você falar que tá se gabando, entendeu? Você tá, ele tá batendo no peito, se gabando que conseguiu tal coisa, entendeu? Tipo, que é melhor do que outras pessoas, que tem mais dinheiro que outras pessoas, tá se gabando, batendo no peito, que conseguiu um trabalho em tal lugar. Então isso aí já é no mau sentido, ok? Já é no sentido aí mais negativo. Claro também que você vai ter o bater em alguém, né? Alguém bateu numa pessoa, de bater, bater fisicamente, ok? De pá, bater numa pessoa. A próxima é muito importante, ok? Porque quando você tem uma informação A e a informação B, dois relatórios, e, essa, e esse relatório, a informação tem que estar igual, ok? Tem que casar a informação. A informação tem que bater. Então quando a informação não está casando, você fala que a informação não bate. Então eu ligo e falo, oh, meu endereço é tal coisa, né? Quando você liga para o suporte técnico, ah, eu gostaria de confirmar o seu endereço. Eu falo, meu endereço é blá blá blá. É, desculpe, senhor, mas a informação não bate com a, com, a, com a que eu tenho aqui no sistema. A informação não bate. Naquele momento que você está morrendo de fome, né? Você pode bater um rango, ok? Com seus amigos, bater um rango. E rango é comida em geral, ok? É informal para comida. Cadê o rango aí? Tem um rango aí pra gente bom? Vamos rangar, né? O verbo rangar, né? Tô dando uns extras aqui pra vocês. Antes dos extras, imagina. Muitas vezes quando eu tô gravando vídeo, parece que o universo adivinha que eu tô gravando vídeo e começa o bate-bate, né? Alguém batendo o um martelo em algum lugar aqui, alguém no, no, com... Como é que é? Como é que é? Com uma furadeira, né? Tipo... Pá, 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 pá. Esse é um bate-bate. Eu falo, calma, o que, que, que é esse bate-bate aqui? Né? Que tá muito barulho, tá fazendo muito barulho. É um bate-bate, ok? Ou você também pode falar uma batedeira, ok? Caramba, tá uma batedeira danada aqui. Eu não posso nem gravar um vídeo. Tá batendo aqui na porta toda hora. Já faz meia hora eu tô tentando gravar o vídeo aqui. E claro, a batedeira também pode ser a, bat a batedeira pra você bater ovo, né? Pra você fazer bolo, né? É uma batedeira. Bater o motor do carro, ok? Quando o motor do carro funde, ok? Quando dá problema no motor do carro e você não, já não pode andar nesse carro, que okay? o, o motor bateu. Outra também, quando você tá num show de rock, eu mesmo gosto muito de rock, e na minha infância ainda mais eu ia pra muito show, eu tinha um cabelão e eu batia cabeça, ok? Isso é bater cabeça, você fazer assim e rodar o cabelo é bater cabeça, ok? Quando você vai num show de rock, 
a galera tá batendo cabeça, ok? Você tá escutando e pá, pá, pá. Isso é bater cabeça. Aí também, aí também já aqui com bala. Você pode não bater bem da cabeça, né? Quando você não bate bem da cabeça é quando você é louco. É uma pessoa que tem umas ideias estranhas aí. Como esse cara, eu acho que não bate bem das, cabe... das cabeças. Esse cara não bate bem da cabeça, ok? É um cara meio louco. Bater uma bolinha também, bater bola com os amigos, ok? Você pode bater bola com os amigos. Ei, vamos bater uma bolinha esse fim de semana? Já falando de bola, a gente tem uma expressão também que é quando alguma coisa bate na trave, ok? E a trave, eu já gravei um vídeo falando sobre futebol aí pra vocês com um montão de vocabulário sobre futebol, mas bater na trave é quando algo passa muito perto do objetivo. Então, caramba, bateu na trave, ok? Por quê? Isso aqui é o gol, ok? E isso aqui, isso aqui é a trave, ok? Aqui em cima é o travessão, a parte de cima. Então a trave bateu na trave, ok? Tipo, foi quase. Nossa, cara, bateu na trave, você quase conseguiu. E não somente para futebol, ok? Para qualquer coisa. Você quase conseguiu, você fala, caramba, você bateu na trave, né? A pontuação mínima era 70, você tirou 60, né? Não, 60 é um pouquinho mais, né? 68, né? Quase. Ainda no futebol, você pode cobrar uma falta ou você bate uma falta também, ok? Eu acho que esse Brasil é cobrar uma falta, não? Como cobrar, quem vai cobrar, creio, não sei. Mas em português seria tipo bater, ok? Bater uma falta. Bater pênalti também. E a outra coisa também, quando uma pessoa morre, a gente fala que bateu as botas, ok? Bateu as botas, ou seja, morreu. Agora tem uma que é lá do meu Nordeste, da Paraíba, ok? Não sei se fala em todos os lugares do Brasil, mas eu conheço no Nordeste. Então com certeza aí algum brasileiro vai ver e falar que é isso, né? Nunca ouvi isso na minha vida. Ou gente que vai escutar e ah, caramba, eu lembro, tem um amigo que é do Nordeste também, ou que é da Paraíba. Mas quando você vai fazer algo, você tá todo decidido pra fazer, todo decidido, você chega na hora e você... Ah, não vou fazer isso não, ok? Você bate pino, ok? Isso é bater pino, ok? Não pode bater pino. E caramba, bater pino é muito antigo, eu lembro desde o tempo de criança, cara. Ah, ele tá batendo pino aí, ele vai bater pino, mas ele vai desistir de fazer algo. Quando eu tava procurando na internet definição, mais definições de bater pino, eu também encontrei sobre o bater pino da moto. Tipo, a moto, você pode ter um problema na moto que é que tá batendo pino. Quando você liga a moto, começa a fazer um barulho estranho, ok? Você tá batendo pino. Mas eu conheço bater pino mais sobre, tipo, coisas do dia a dia, né? Que você, ah, cara, não vale bater pino, né? Só não vale bater pino. A gente vai e você vai ter que pular no bug jump. Não pode bater pino, não pode desistir. A última agora, antes dos extras, espero que você esteja aproveitando o material, ok? Lembre-se aí de participar nos comentários, deixa aquele like se você estiver aprendendo alguma coisa ou se você já aprendeu com os meus vídeos aqui na internet. Eu tenho muito conteúdo na internet pra vocês. E eu espero que esteja servindo, ok? E a maneira que eu sei que está servindo para vocês é com o feedback de vocês, né? Se vocês comentarem aí, deixarem um like, Felipe, eu quero mais vídeos dessa forma, grava um vídeo sobre, não sei, tipo, como Juan pediu, né? Faz um vídeo sobre bater. E aqui estou eu gravando um vídeo porque Juan Camilo Hernandes pediu para gravar esse vídeo. Então, se ele não tivesse comentado aí, eu talvez não teria nem me dado conta que bater tinha tantas expressões. Fica aí para o extra, ok? E lembre-se que no extra tem uma coisinha aí que é mais, mais 18, ok? Então se você tiver criança aí, você tem que, tem que tirar a criança tira a criança daí, ok? Voltando àquela história lá de bateu a saudade, né? No começo, lembra? de tipo, bateu uma saudade agora dessa menina, não sei o que e tal. E ela mora longe daqui. Tipo, digamos que ela mora a 10 horas daqui. E eu, eu vou viajar, eu vou lá. Tipo, eu vou de moto. Eu fui de moto 10 horas no bate e volta. E, nossa, imagina, um bate e volta de 10 horas, não dá, né? Mas digamos assim, 5 horas, 5 horas de viagem só para almoçar com a menina. Aí eu, tipo, 5 horas para ir, almoço, tá, pá, não sei o que, tá, tá. Depois 5 horas para voltar, né? Então foi um bate e volta. Então eu falo isso para um amigo e o cara fala: Nossa, cara, você foi bater lá? Ou seja, você foi bater lá? De você foi até lá? Nossa, ele foi bater lá atrás dessa pessoa. Ele foi bater lá, chegou até lá, entendeu? Não, eu não acredito que você vai bater lá pra falar com essa menina. Eu falo, eu vou. Ok, galera, muito conteúdo, né? Faça anotações, não esqueça que a melhor maneira de você lembrar as palavras são muitas palavras. Esses vídeos eu tento dar o máximo possível na menor quantidade de tempo. Então, quando você vê um vídeo desse que tem tantos minutos de duração, é muito conteúdo, ok? Então, faça anotações, porque caso contrário, você vai estar tá perdendo o seu tempo. Porque você vai ter noção que você viu sobre isso, mas você não lembra o que é. 
Então não serve de nada, né? A ideia é que você tenha visto, que você tenha aprendido e tenha colocado em prática todos os dias. Ok, continuando. Quando eu tenho que fazer algo, tenho que fazer quatro coisas, mas eu esqueci de fazer uma coisa, ok? E, e alguém fala, é filho, você, sei lá, tipo, tirou o carro da garagem? Caramba, esqueci de tirar o carro da garagem. Fulaninho vai chegar e o carro vai estar tá lá. Cara, eu saí de casa, será que tem como pedir para alguém? Tipo, fica naquele, naquele contratempo, né? Então eu falo que passou batido, cara. Ah, caramba, passou batido. Eu fiz as três coisas e esqueci de uma, ok? Quando você tem uma situação onde você algo passa batido, né? Algo passou batido, é passou desapercebido, ok? Você não, não se ligou, você não se deu conta desse detalhe, ok? Então você perdeu ali, passou batido. Pulando para o verbo abusar, ok? Porque abusar pode ter alguns sentidos. Abusar pode ser de você abusar alguém sexualmente. Uma pessoa foi abusada, ele foi abusado, ela foi abusada. Agora, se você fala abusado também em português, pode ser que seja uma pessoa chata, uma pessoa hum, abusada, reclama de tudo. Eu digo, Nossa, essa menina é muito abusada, cara. Toda vez que a gente tá saindo aqui, reclama das coisas, tudo tá ruim, é tudo coloca defeito nas coisas, é muito abusada, é muito... No Nordeste a gente fala, é muito choca, é muito não me toque, é muito... Ou também você pode estar tá abusado de alguma coisa, ok? Ou seja, eu já tô abusado de comer pizza todo dia. Eu já tô abusado de comer isso, eu já tô abusado de fazer isso, eu, já, eu posso estar abusado de alguém também. Você tipo, eu já tô abusado dessa menina, eu já tô abusado desse cara, eu já tô abusado do meu chefe, eu já tô cansado, ok? Então, basicamente é isso, é tipo, cansado de alguma coisa, eu já tô abusado disso, eu tô cheio disso. Já não tenho mais paciência para isso, ok? Eu quero, quero mudar, quero outra coisa. E claro também, você sempre vai ter né, aquelas pessoas que gostam de abusar da boa vontade das outras, né? Você quer ali ajudar e tal, mas as pessoas, ah, quer me ajudar? Ok, beleza. Então, tem gente que abusa da boa vontade, começa a tirar proveito, começa a pedir demais, entendeu? Então, cara, eu tô te ajudando aqui e tal, mas também não, não vamos abusar da boa vontade, né? Agora chegou aqui as duas últimas, o que eu falei para tirar as criancinhas daí, não é, também não é tão grave, né? Mas somente para não ter aquele, aquele, aquela, <risos> aquele momento aí com, estranho, né? Entre família. Mas quando você, é, tipo, bater punheta em português é uma pessoa se masturbar, ok? Um homem bate punheta, ok? Bater punheta, bater punheta, ok? Isso aí é... Qual, qual era... Punhetaço. Ah, sim, sim. Que aqui fala tipo, ah, que ele era um punhetaço na cara, como um punhetaço, ele é como que. <risos> eu escuto punhetaço eu... e eu fico pensando, é a punheta do século, né? Tipo, um punhetaço, assim. Tipo. Você chega no Brasil e fala isso, ah, ele vai dar um. Eu vou dar um punhetaço nele. Eu... Um punhetaço, assim. Ah, 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 ah. Aí você pensa, né? Mas, mas Felipe, ok, ok, entendi. Bater punheta, né? O cara tá batendo punheta lá. É o homem, né? Mas e a mulher? Quando a mulher se masturba, tem algum nome informal pra isso? Tem. A gente fala bater ciririca, ok? Bater ciririca. Fui até olhar na, na internet, né? Pra ver se era somente no Nordeste que falava assim. Mas, mas não, é no Brasil inteiro. Se conhece bater ciririca. Eu coloquei só no Google pra aparecer resultados de texto, né? Eu não coloquei nem... Imagens, que imagina. Eu vou ver se se dizem no Brasil inteiro isso aqui. Eu vou lá bater seririca. Aparece um montão de gente batendo seririca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Outra vez, Juan Camilo Hernandes, muito obrigado por você dar aquele empurrão para gravar esse vídeo, ok? Se você tivesse mandado somente uma mensagem, nada mais, como eu falei para vocês no começo, eu, eu vi bater, eu acho que bater não tem tanto significado, mas depois de fazer uma boa pesquisa, de falar com muitas pessoas, eu consegui separar várias formas de usar bater. E se não fosse por você, cara, esse vídeo não estaria aqui, ok? Então, grande abraço, galera. Já sabe, se gostou, deixa o um comentário. E claro, não deixe de ver os vídeos que eu publico nas redes sociais, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, por e-mail. Tá um mini curso grátis também. Olha aí na descrição do vídeo, tem mais detalhes para que você possa continuar aumentando o seu nível, ok? E aí, gostou do vídeo? Participa aí nos comentários, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima!